最近几次逛集市，和朋友约了一起逛，觉得非常的好玩。看视频的您，如果到京都旅游，喜欢集市，可以约我一起逛。现在是十点钟，王冲和他的同学两位重庆姑娘来了。他其实做的挺精巧的哈，以前已经是很高科技了。对对对，高科技哦，好薄啊，我们好酸啊，好夸张，斯巴达洗了，斯巴达洗的，斯巴达说这得多加两，叠起来，叠起来真特好看。周杰，你弄了吗？哎，压上面，没事。那面那面，三个三个。哎，帽子可以可以可以，对啊，这不是帽子吗？这不帽子吗？戴一张，戴一张，头大。这个用，光光，这个淘金用的，我们后来才知道，原来拍过一个视频，后来底下有评论说是，我觉得也像淘金用的，现在想起来。主要是木头，我觉得也太不耐用了呀。你看这个挺好的，现在。挺好的，端个杯子怕烫手，嗯，最好玩。来，请喝茶。送茶。不<笑>是这个的元素是什么？对对对，是这个。什么代表？好几个。我们以前淘过两个一模一样的，上面的图案不知道是干什么的，就刚才拿的那个木牌有人说是淘金用的，后来知道不对，大家往后看就知道是做什么的。对，这个是有这个元素的，是银行的牌子，可能淘金的吉利吧。哦，没关系，以前的钱，就是就是，你看每一个都是圆嘛。嗯，我知道。好了好了好了好了。好了好了好了好五十美，五十美。嗯，我感觉蛮喜的。よかったら、両方で。五十美。好。大字。五十美。这种工作人员就能减轻一点负担嘛。啊，他说以前的钱，没关系，没关系，没关系。对，然后上面的就就划走了嘛。有可能。一铲五十美，一铲五十美。真棒。还是每个都不一样。你买这个，不对，它每个都一样啊。这个一直都你看它有细节不一样的话，它就是手绘的。你看它细节有不一样吗？对，我感觉。你看颜色，颜色弄的也不一样。哦，是颜色吗？颜色弄的呗。然后这个，这不是印的，不是那种工业出品。你看这字，嗯。我跟这两位重庆女孩约好，周末去他们家玩儿。他好像说家里就两个杯子，想买个杯子。我会出一期跟他们一起吃重庆火锅的视频。欢迎大家稍后收看。但是这个好看，这个好看。这个是这打火石。就是我没有特几个留学生的姑娘看上这个了，这是什么呀？哦，石头做的是吧？哎，这石头的吗？吗这个送送人挺好的，这个送人是吧？嗯，挺乖的。要吗？你米两样吗？これなので、西焼きっていう独特の日本の、はい、あのものです。ああ、要吗？这个要吗？你想要吗？小线轴哈。应该要。还小线。嗯。嗯对，这个挺好玩的，还挺便宜的哈。可以自己换吧，这个可以劝举一下。可以劝。你们有喜欢做针线活的，我觉得挺好。哎，那你就买一个呗，又不贵。我是吴晨，现在是京都东四古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。你也可以跟我约，咱们一起去逛。喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。这位老板娘弹古筝展示才艺，一下让我想到了泰国。在泰国的集市上，很多玩乐器的，一边摆摊一边弹奏着，特别有意思。每个月的集市就像个小的节日，大家都非常开心，而且能够很自由地表达自己。就是说，给那威卡带娘大房的女主人看看这个。
还有吊他们家房子上挺好看的，然后上面搁猫也行，垫点棉垫是吧？竹子垫子什么的。这蔬菜挺好的。对。特别好玩这个。原来干嘛的？不知道。后来我问了威卡，他说这个是日本的农家特色，而且这个确实是晒蔬菜用的。我看到日本这种葫芦特别多，不知道他们是不是也用这个做那个风水摆件用。鞭子有什么东西？你要装什么东西？可以，嗯，可以打开吧。能给我们打开。嗯。看这个东西啊，七万五，这是手鞭子，应该是可以打开吧？感觉。一小葫芦。花生。哦，花生，就是一个小葫芦似的。什么？贝壳呀。一个小的贝壳可以打开的一个小盒子。老板娘说，这个和刚才那贝壳的小盒子都是江户时期就很有名的匠人做的，它没有文字的落款，但是这个花纹是它独有的，就是一看就能辨识出来。好看，对，看看富士山哈，好看。这个是什么呀？就是，它讲了吗？它也不是，它不不属于。它属于唐卡的画法，但是它不是唐印刷的是吧？对，它就是画的。哎，然后是自己裱一下就行了。是手绘的。这肉卷的米饭真好吃，看着。这连着是小样，它这个。嗯，就一般的比较大。咱上次买的不都是两张片？对对对对对,对。哦，这应该是哪个家里自己家定制的。啊，这放在那个我面向中厅的那张卡里那里，挺好的哈。哎，就你看它里面那个花纹了吗？对，不错。哦，这家就是我老去来的这家，是吧？哦，这个好看、啊。这可以打开吗？可以。这做这做打一个试试。哎，它有点它有点那个悬。你看它这茄子的发紫的颜色，它可以它可以拧在一起的。啊、哦。哦哦哦可以打开，而且它颜色发紫，嗯，应该有擦过漆，擦过大漆，好看的、嗯，做一个茶肉不错，嗯，就是钱的印板，哎呦，这个好看，印钱的吗？你看这个漂亮，哦，嗯，看这个叫什么？我这个好看，嗯，这个不好看，像花，这个好看，这个也还行，嗯，这边的花纹，切切，哎切哎。嗯，这个漂亮啊！漂亮。十二点多，还不到一点。我看很多摊位都准备收摊了，天气实在太炎热了，赶紧盼着到下个月。下个月是九月份，估计能凉快一点。我们下个月再见。